አኒ ስቤ ሳምሶን አደረ ይባል ያም ሰራ በኢትዮጵያ ለብሁ ማን ህጻናት መርጃ ማህበር በካርዲያክ ሴንተር ኢትዮጵያ የሰመመን ሀኪም ነኝ የልብ ሰመመን ሀኪም ነኝ ታሺ ሶ እናንተ ጋር ባለው እንጀምርና የከልብ ህሙማን ጋር በተያዘ የህክምና ወጪ ከመሸፈንና ካለመሸፈን ጋር የተገናኙ ችግሮች ምን ያክል ነው ያሉት ምን ያክልስ ህሙማን ናቸው ህክምናውን ገና ያላገኙና ተራሚ ጠብቆ የመሳሰለው እርሶ ለዚህ ፕሮጀክት ጠቃሚ የሚመስለውት ነው ሉስ ቲንገሩን እኛ ማከላችን ያው በዋናነት የሚሰራው ህፃናት ላይ ነው አዋቂም ይሄን ስንል አዋቂም እንሰራለን ግን በዋናኛነት ፎከስ አድርጎ እየሰራ ያለው ህፃናት ላይ ነው ህፃናቱ ደግሞ እንግዲህ ያው ተደጋግሞ እንደሰማችሁት በ7000 ህፃናት ወረፋ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ ይቁጥር ያው በየቀኑ እየጨመረ እንደሚሄድም ማሰብ ጠቃሚ ነው የልብን ህክምና ውድ የሚያረጋው ያው ልብ ይስ ሞተር ልብ የሞተር ነው የሰውነታችን ወይ የህይወታችን ስለዚህ ያንን ሞተር የመኪና ሞተር ስናሳድስ በጣም ውድ ነው ልክ እንደዛው ነው የልብ ህክምናም በጣም ብዙ ወጪ ጠይቃል ብዙ ባለሙያ ይጠይቃል ያ ሁላ ወጪ በእኛ ገር ደረጃ በአንድ ሰው ደረጃ በጣም ከባድ ነው ግን ይሄም ሆኖ የልክ ሞተር ሲታደስ እንዳለው ልብም ተሰርቶ ሰርጀሪ ህፃናቱ ላይ ያለው ለውጥ ታይ ደሞ በጣም አስደሳች ነው በጣም መንፈስ የሚያረጋ ስለሆነ ከምንም በላይ እሱ ሞቲቬት ያረጋልና ያንን ወጪ ካቨር ለማድረግ እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቮች በጣም 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 ትልቅ ጥቅም አላቸው ብያስባለሁ ያንዳንዱ ቤት ይነካል ያንዳንዱ ሰው ወይ ዘመዱ ወይ ያክስቱ ልጅ ወይ ጓደኛ ወይ ትምርት ቤት አብሮ ቢቀመጥ ልጅ የሆነ ሰው ይልብ በሚኖርዋልና ያ ነገር መደረጉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እግዚአብሔር ስጠ አስቲ እንደ እንደ ሀኪም ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው ምንድን ነው የሚሰማችሁ መርዳት ሲያቀጣችሁ ማለት ነው ያው አላችሁ ግን የገንዘብ እጦት ግጥማችሁ እና የማቴሪያል የቁሳቁስ ችግር ገጥማችሁ መዳን የሚችሉ ህፃናት አደጋ ላይ ህይወታቸው ወድቆ አጋጥማችሁ ያቃል ወይ እንዴት ነው የሚሰማችሁ እንደ ሰው በጣም ይከብዳል እንደ ሰው እንደ እዛ ማከላችን ስትሆን እንደ ቤተሰብ ነው ያንዳንዱ ይመጣው ሰው እንደ ቤተሰብ ነው ምናየውና በጣም ይከብድ ነገር አለው አንዳንድ በጣም ሲሊ ምንላችሁ ትንሽ ነገሮች ሊሆን ይችላል የሚጎድሉት አንዳንድ በትንሽ ገንዘብ በትንሽ ነገር የሚያልቁ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በትንሽ ቢሮ ፕሮሰስ ባንድ ሳምንት መምጣት እየቻሉ ወይ በሁለት ሳምንት በመሆናቸው ብቻ ሚጎዱ ወይ ደግሞ ተመልሶ የሚሄዱ ከዛ በኋላ ተመልሰ ማታገኛቸው በሽተኞች ይኖራሉ ያ ያ እንደ ሰው በጣም ከባድ ነው ተመልሶ ማናገኛቸው ያው ህይወታቸው ያለፈ ማለት ነው አው እስ እንደውላቸው ወይ ስልካቻ እንደሳም ዲሲስተር ሰላም ደሞ ብትነግረ በጣም ያሳዝን ኢንተራክሽኖች አሉ በአሁን በሽተኛን መጥራት ደውሎ ትንሽ ፔንፉል ኤክስፒሪንስ ነው ለኛ ኦፒዲ ላሉት ነርሶች ማለት ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ኮመን ነውና ያ ያ ነገር ያሳምማል ግን ደሞ እንድንጓስ እንድንራመድ የሚያረገን ደሞ 10 እንደዛ ስታይ አንድ ደሞ ድኖ ተሽሎት ትብርቴ ተድኩኩ ወይ ደሞ ላክ ባለፈ ሰራናት አራት አመት አምስት አመት ትምርት አቋርጣ በቃ አሁን ዘጠነኛ ክፍል ትምህርት ጀመርኩ ስትል 24 አመት ልጅ ነች በቃ ያ ደሞ ያ 10ሩ ነው ይሽራውና ኪፕስ ሙቪንግ ነገር ሰርገኛ ወቆች በየሳምንቱ አመስ መሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽንና ኮሙኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወቆች ሰርገኛ ወቆች በየሳምንቱ አመስ መሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት አድማጮቻችን ዶክተር ሊናን ያስገባን ነው የነበረው ደርሰዋል 
ዶክተር ዲና እንኳን ደና መጥቶ እንኳን ደና ቆያችሁ እሺ ከዶክተር ሳምሶን ጋራ የተነጋገርን ነበርና አይ ቲንክ ሐሳቡን ጨርሷል ምስሊ ዶክተር ሳምሶን አደረ ሲነግሩ ነው የነበረው ስለ ልብ ማከል ላይ የሚታዩ ከህክምና ወጪ መሸፈን ችግር ጋር በተያዘ በተለይ ህፃናቱ ያጋጥሟቸውን ችግሮች እና እነሱ ደግሞ ለመርዳት እየቻሉ መርዳት ባለመቻላቸው እንዴት እንደሚቆጫቸውና እንደሚሰማቸው ነው የነገሩ ነው የነበረው ዶክተር ሊና እንኳን ደና መጥቶ ራስዎን ያስተዋውቁስ ይላል ማጨቻችን እሺ ዶክተር ሊና መሐመድ ባላለበኝ በጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት ህክምና ክፍል አባል ነኝ የኩላሊት ህክምና ስፔሻሊስት እሺ አከ ማይክሮ ትንሽ አሽ ይከፍታል ማጆቻችን የቴክኒክ እንትን ነው ያስተካከልን ነው ወየር ላይ እሺ እንገጥላለ ከርሶም ጋር ያው ተመሳሳይ ቆይታ ነው የምናደርገው የችግሩ ክብደት በኩላሊት ጋር በተያዘ በተለይ ከኩላሊት ለተከላ ጋር በተያዘ ህሙማኑ የሚያጋጥማቸው ችግር በምን ያክል ደረጃ ነው የሚለውን ማወቅ ፈልገን ነው እንግዲህ አሁን የኩላሊት ህመም ስንል ብዙ ደረጃዎች አሉት አሁን አንድ ሰው ለነቅለ ተከላካል ከኝ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ያለ የኩላሊት በሽተኛ ወይ ዳያልሲስ ያስፈልጋል ወይ ምንቅለ ተከላ ያስፈልጋል ከሁሉም በላይ ንቅለ ተከላ የተሻለ ህክምና ነው እነዛ ያን ነገር ለማድረግ የተወሰኑ ሂደቶች አሉ ለህክምናው አስፈላጊ የሆኑ እንዲሁም የተወሰነ ተራም ይጠብቃሉ በእኛ ሴንተር ከሆነና ያ እስከሚሆን አንደኛ ዳያሊሲስ በሳምን 3 ቀን ለማድረግ በጣም ብር ይፈልጋል በህይወት ለመቆየት በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ እንደገናም ደግሞ ከ ንቅለ ተከላውን በኋላ ኩላሊቱ እየሰራ እንዲቆይ የሚያስፈልጉ ግዴታ የሆኑ መዳኔቶችን መውሰድ ስለለበት የሱን ዋጋ መከፈል የሚያስቸግራቸው ሰዎች አሉ። ግን በተለይ በዳያሊሲስ በጣም ለሰው ከኪስ አውጥቶ ለመከፈል በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። አንድ ሰው በወር ምን እንጀር ሚኒማም 20 ብር ይፈልቃል ሚኒማም ይሄ ለዳያሊሲሱ ብቻ ተጓዳኝ መዳኔቶችን ትራንስፖርት ምናምን ሳይጨምር በግል ቦታ ባማካኝ እንደዚህ ያክል ብር ይፈልቃል ይሄን እንግዲህ ላንድ አመት ለሁለት አመት ስናበዛው በጣም በጣም ከፍተኛ ብር ይሆናል ብዙ ጊዜ ደግሞ የኛ ታካሚዎች መጨረሻ ደረጃ ላይ ይመጣሉ ማለት ይሄ ፕላን አርገህ ራሱ ቀድሞ ንቅለ ተከላ ለመስራትም ከነማ ስበው አቀደ አው ቀቱም አላ አይደለም ሰርቪሱ መኖሩንም ይሄ አማራጭ እንዳለም ብዙ ሰው አያቅም ይሄንም ድረስ የሚደርሱት የፋይናንሻል ችግሩም የብሩም ችግር ነው እና ሰው ማለት መታከም እየቻለ በብር ጥጥ ማጣት በጣም ለቤተሰብም ከባድ ነው ለኛም ከባድ ነው ማለት በጣም ብዙ ወጣት ሰው እናገኛለን በቀን 2 3 ሰው ዳያሊሲስ የሚፈልግ አዲስ ሰው እናገኛለን ማለት ይሄ ንቅለ ተከላ የሚያስፈልቀው አይነት መጨረሻ ደረጃ ይደረሰ ኢቭን ከዛም በፊት ያሉ ማለት በትንሽ ጊዜ ኩላሊታቸው ሊሻላቸው የሚችል እንኳን ትንሽ ገንዘብ አውጥሶ መታከም ማይችል ሰው በጣም ብዙ አለና ይሄ ለቢናካል ትንሽ የሆነ ኦርጋናይዝድ ነገር ብንሆን የተወሰነ ሰው በትንሽ ብር ሰው ማጥራት ይቻላል ብቻ የህክምና አሰጣጡና አንተ ጋር በክፍያ ነው እንግዲህ አሁን ንቅለ ተከላውን ካልከኝ ክፍያ ይለው ንቅለ ተከላው ኦፕሬሽኑ እስከ ሁለት ወር ድረስ ክፍያ ይለው ከዛ በፊት ላለው ዳያሊሲስ እስከተወሰነ ድረስ በጣም 
በመንግስት የተደገፈ ቅናሽዋ ጋር ነበር ግን በዚህ አመት የአዲስ አበባ መስተዳድር ዶኔት አርቆ ማሁን ዳም ላንድ አመት በነዛ ነው ሁሉም ሰው እየተሰራለት ያለው ስለዚህ በዛ አንጻር እኛ ጋር ያሉ ሰዎች እድለኞች ናቸው ግን እኛ ፕሮግራም ውስጥ የገቡናቸው እንጂ ሚት ተራ ላይ ያሉ ሰዎች መግባት ያለባቸው ይሄ ሰርቪሱ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች በጣም በጣም ብዙ ናቸው እና ኩላሊት የሚሰጥ ሰው ማግኘት ራሱ ከባድ ነገር ነው ሚችል ሰው መኖሩ እና የሚፈልግ ሰው መኖሩ ሱን ሁሉ ድራሱ ተሟልቶለ ደሞ ይሄ የብሩ ችግር እንትን ሲል በጣም በጣም ከባድ ነው ስለዚህ በቁጥር መታወቅ ይችላል እንደው ቢያንስ በግምትም ይሁን እንደዚህ ማለት ስንት ሰዎች ናቸው አሁን ንቅለ ተከላ ለምሳሌ የሚፈልኩ ሰዎች ምን ያክል ተብሎ ነው የሚገመቱት ሁ እኔ እንጫ አሁን እኔ ገምቺ ብትለኝ ከባድ ነው ምክንያቱም ሲስተሙ ራሱ ሳምሃው ሚችሉትን ነው የሚያመጣቸው ማለት እኛ በር የሚያመጣቸው ሚችሉትን ነው አሁን እስከ ዛሬ ወደ 137 ሰው ንቅለ ተከላ ሰርተማ ስለዚህ ቢያንስ የሱን እጥፍ ሰው ይኖራል በያስባለው እንዳው ማካበያ ተመስግቦ ያሉ ሰዎች አሉ ይሄን ያክል ባይሆኑም አሉ ብዙ ምንድነው የሰማውት እናንተ ጋር በ በ በወር አራት ሰው ነው የሚሰራውና ከ3 ወር መስጋባ ተመስግበው ተራሚ ተጠብቁት ከ3 ወር አራት ወር አይበልጥም ቁጥራቸው ችግሩ እጪ ቢኖርም ነገር ነው ያሉኝና እንደዛ ነው ወይ ጥያቄ ሐልቀኝ መሰለኝ ለምሳሌ 16 ያክል ለተከላ ሂደት የጀመሩ አ አይደለም ያው ለመስገብ ላይ ራሱ የምትገባው ሂደትስ ያልቀ ነው ምክንያቱም ብዙ መሰናክሎች ይመጣሉ ለምሳሌ እኔ ኩላሊት ብፈልግ የሚሰጠኝ ሰው የተመረመረ ያለ መስጠት ላይ ይችላል ይችላል በህክምና ያ ሰው የመስጠት ላይ ይችላል ይችላል ስለዚህ እኔ ፕሮሰስ ይቆያል ለዚህ መስገብ ላይ የምታዩ ጥርት ያለ ትንሽ ናቸው በቀ መስ ሬዲዮ ሆኑ ሰዎች ናቸው መስገብ ምን ያህል ይሆናሉ እነሱ አሁን በቅርብ ቼክ ስላላረኩት እርግጠኛ አመሆን ማለት ግምት ይሆንብኛል ችግር የለውም ችግር የለውም ዞሮ ዞሮ አሁን እርሶ ከሚሰጡን ማብራሪያ ይገባኝ እናንተ ጋር ሳይደርስ ብዙ የተሸገረ ያለ ሰው እንዳለ ነው የተረዳሁት በገንዘብ ጦትም በኩላሊቲ ጦትም ሁለቱም ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እሺ እናንተ የምትሰሩበት የህክምና አቅም ምን ያክል ችግሩን በጳውሎስ ሆስፒታል ብቻ መፈታት ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ሌሎች ሳማራጆች መኖር ይችላሉ ወይ በምሳሌ ወይ በገፍ ቢመጣ እነዛ አሁን ከእናንተ የህክምና ስርዓት ውጪ ያሉ አሉ አይደል በተለያየ ምክንያት የቆዩ እነሱ በሙሉ የእናንተን መስፈርት አማልተው ቢመጡ ቶሎ ህክምና ማግኘት ይችላል ወይ ካልቻሉስ ምን አማራጭ ይታየውታል ለናክዝም ምን ይችላል ወርና እንተም ታርጉም ይችላል እንግዲህ አንዱ ነገር ያለው አቅርቦት ነው ፋይናንሻሊም ድንብ ምናልባት አትሊስ በዳያሊሲስ አሁን ካለን ሰው ዳብል እንሰራን ይችላል ለዳያሊሲስ ለዳያሊሲስ የነቀላውስ የነቀለ ተከላው ዲፔንደንት አንደኛ ከዚህ ወዲም የተሻለ መስራት እንችላለን የቦታም ኮንስትራይንት አለብን ማለት ሆስፒታላችሁ የነቀለ ተክላስ መጣችሁ ከሆነ ለቅም አነስ ያለ ሆስፒታል ነው ባንዴ የሚችለው ሰው ራሱ ትንሽ ነው አራት ሰው አሉኝ ነው ጠይቄ አ ባንዴ ግዚያ አራት ሰው ነው ባንዴ ግዚያ አራት ሰው ይችላል አራት ሰው ማለት ስምንት ሰው ማለት ነው ሶ በዳይሊሲስስ አቅማችሁ መጨመር ይችላል የገንዘብ ገዛብ ታገኙ እንዴ ከገንዘብ በላይ ያቀርቦት ነው የሚሻለው አሽ አቀርቦቱ ምንድነው አሁን ለዳይሊሲስ የሚያስፈልጉ ነገሮች ማለት አላቂቃዎች አሉ እኮ እነሱ እነሱ ቢቀርቡ አቅሙ መጨመር ይችላል የተወሰነ አቅሙ ይጨምራል ለዳይሊሲስ አትሊስት ተራስ ከሚጠብቁ ድረስ ያለው ይችላል የነቅለ ተከላ መድኃኒት ራሱ ለነሱ የሚያስፈልገው ላቦራቶሪ አቅርቦት ቢሰፋ የተሻለ ፎሎም ታረጋቸዋል ትልቅ ሴንተር በውድዋጋው በውድዋጋው ደግል ከመሄድም ወደ እናንተ የሚመጡበት ክፍተት ይኖራል ማለት ነው 
አው አሁን እኮ እኛ ጋር አንተ ንግለ ተከላ አርካርክ መምጣት ይችላል ለፎሉ የትም ንግለ ተከላ ቢሰራ ነው አይ አረዳ ሊሲሱን እንግዲህ አሁን ባለን ካፓሲቲ የተወሰነ ማሳደግ እንችላለን ማደግ ይችላል የተወሰነ ማደግ ይችላል አሁን ባለው ካወራን ግን ዳያሊሲስ ይግድ ባውሎስ ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታ ቢሆን አሁን እኔ ከሌላ ሀገሪቱ ክፍል በመጣ ዛው አከባቢ የዳያሊሲስ ቢኖር ፕሮሰሲስ ከሚደርስ ዛው ቤት ያከባቢ ቢሰራልኝ ወጫቸውም ይቀንሳል የቤት ክራ የትራንስፖርት ሁሉ ነገር ይቀንሳል ስለዚ እዚ ሁሉ ነገር እዚ መሆን የለበት ሞር ዲሴንትራላይዝድ ቢሆን የተሻለ ተደራሽነት ይኖራል እሺ እንግዲህ ግጥሞት የሚያቅ በዚህ በህክምና ሂደት ውስጥ በጣም ዝቦትን የነካው ኦር የተደሰቱበት አጋጣሚ አለ በኩላሊት ህክምና ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ በጣም እንደ በሽተኛው ሲሻለው አይነት ክፍያ ይለ በተለይ አሁን ስለ ትራንስፕላንት አወራን እንጂ አንድ የኩላሊት ስንፈቶችም አሉ በመድኃኒት ምናምን የሚስተካከሉ ባንድ አንድ ነገሮች የሚስተካከሉ አሉና እነሱ ተስተካክለው ወደ ስራ ቦታቸው ሲመለሱ ቤተሰብ ሲያፈሩ አሁን ለምሳሌ ንቅለ ተከላ በፊት ምናቃቸው ሰዎች ንቅለ ተላት ሰርተው አንዳንዱ አግብቶ ይወልዳል አንዳንዱ አለት መልካቸው ራሱ በጣም እስከሚቀየርብህ ድረስ በጣም እንት በሽተኛ አይመስሉም በቃ ወደ ጤነኝነት ይመለሳሉና እሱ በጣም ትልቅ ማለት አሁን ብዙ ስላየው ይመስለኝ አንድ ለብቻው ምለው የለም በጣም ሪዋርዲንግ ነው በትንሽ ነገር ብዙ ነገር ይሰራል ደስታን ይፈጥራል መርቴስ ተሰጡ አሳ ዝኖት ስም ያቃጣም ያለ ነው ወይ በመዘጌታችሁ ወይ በሽተኛው በመዘጌቱ እንደዚህ ተፈጠረ ችግር አው እንደሱ በጣም ብዙ አለ ምክንያቱም ለሁሉም ሰው ዳያሊሲስም ማዳረስ ስለማንችል በጣም ወጣ ሰዎችንም በቀም ያቃተን ሪፈር ወይ ታረጋለ ወደ ሌላ ቦታ አይችሉም መከፈል አይችሉም ማለት እና ዩ ኖ ማለት ታውቃለ ሲሄዱ መከፈል ስለማይችሉ ምን ሊያቃጥማቸው እንደሚችል ታውቃለና በጣም በጣም ይረብሻል እሱ በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ታሪኮች አሉ። እሺ እሄ እንግዲህ አሁንኛ ያሰብነው ምንድነው የአን ሳንቲም ፕሮጀክት ነው። አን ሳንቲሙ እስከ 160 ሚሊዮን ብር በላይ የማሳባሰቢያ ዘዴ ነው የሚሆነው ምንድነው ከያንዳንዱ የስልክ ተጠቃሚ ላይ በቀን አን ሳንቲም ነው የሚቀነስበት ሶ ያቻን ሳንቲም ግን 160 ሚሊዮን ብር ተመጣለች ሶ ኩላሊት በግንባር ቀደምነት ኩላሊት ካንሰር እና ዝብ ህሙማንን ቢያንስ በየመንገዱ የሚለመንበትን ማስቀረት ነው የዚህ ፕሮጀክት አላማ ከነዚህም በሽታዎች ውስጥ ሌሎችም ከባድ የህክምና ወጪ የሚፈልጉ ግን በመዘጌታቸው ኦር ገንዘቡን ባለማግኘታቸው ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን ያልፋሉና እነሱን ማገዝ ነው የፈለግነው ይሄ ፕሮጀክት ቢሳካ ምን ያክል አስተዋጽኦ ያረጋል ብለ ያስባሉ ለናንተስ ችግር እኔ እንደ ፓውሎስ ሆስፒታል ዘራተኛ ባወራ እሚገርም አይነት ችግር ታያለ ማለት አንድ ሰው ለምሳሌ 500 ብር መድኃኒት አቅጦት የሞት እና የሽረት ሆኖ ያቅተውና ማለት ከባድ ነው እኔ ለ 500 ብር ሰው እንዴት ሲሞት ታያለ እንደዚህ አይነት ማለት አሁን ዳያሊሲስ ምናም ስንል በሺዎች ነው እናወራ ግን እንደዚህ በትንሽ ብር ራሱ በቃ ከኪሳችን ምናምን ሁሉ ታዋጣለ ማለት እንደዚህ ያክል ችግር አለ ሰው ብዙ ላያቀው ይችላል እኔ አሁን ያ 500 ብር መዳኒት አፎ ካልቻር ኮይ መከፈል ምን ያክል ችግር እንደሆነ ኮይ ግልጽ ነው በህይወቴ ሲመጣ እና ምናልባት አንድ ሳንቲም ለኔ ላላቀው ይችላል ከሰልክ ይላል መኖሩ ራሱ አናቀውም መኖሩና በቃ አናቀውም ግን እዛ ሄዶ በትክክል ስራው የሚሰራ ከሆነ ያንድ ሰው እናት ያንድ ሰው ወንድም እህት ቆሞ ይሄዳል ይሄ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ማለት በ እንዳውስ ከዛሬ ራስ ዓለም አሰብና ትልቅ እንደዚህ ኦርጋናይዝድ ዓለም ሆነው እንጂ በጣም በትንሽ ብር 
ሰውይት አርፋል አሁን ስለ ኩላሊት ስለ ካንሰር እንደዚህ ስለአወራን ብቻ ነው እንጂ ሌሎች በቀበ እኔ ለነግራችሁ አልች ለመጣችሁ ብታዩት የሰው የችግር መጣን በጣም ልብ ይነካል ነው እና እንደዚህ አይነት ሶሻል ፋንድ ይገኝ ሰው ጤናው ለጤናው ብርማይ ጥያቄ አልሆነበት ሲስተም መምጣት በጣም ለለምርታማነትም ለሀገራችንም በጣም ጥሩ ነው እና ይሄ ምንም በቃ ጥያቄ የሌለው ትልቅ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንደ ህዝብም ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ ነው እኔ የሚታየኝ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም እየተቸገረ ሰው በጣም አይ በጣም እየተቸገረ ሰው ነው ያለው ደዚኖ ከናንተ መስማት ይፈልግ ነው እኛ ከመናየውም በላይ እናንተ ታያላችሁ ብለን ስለምናስብ ነው እኛ ምናልባት መንገድ ላይ ሲለምን ስናይ ነው የሚጨንቀን እናንተ ደሞ በየቀኑ አጠገባችሁ እየመጣ ነው የሚጨንቃችሁ ብለን ነው ያሰብነውና ከኛ ይበልጥ የነገሩን አስፈላጊነትም የችግሩንም ክብደት በቅርብ ታቁታላችሁ በሚል ነው ዛሬ የቀበዝናችሁና በበኩሌን እንደገመትኩት ነው የሰማሁት እንደገመትኩት ነው ሀኪምም ያው እንደማንም ሰው ሰባዊ ፍጡር ነውና አይ ካን ሲ ቴሌቪዥን ቢዮን አድማጮቻችን አሁን የዶክተር ሊናን ሁኔታ ብታዩ የምር ውስጣችሁ ይገባል ምን ያህል ስሜታቸውን እየፈተናቸው እንደሚያወሩና የችግሩ ክብደት ምንም ማንም አይጠራጠርም በርቀኝነት እኛ ይሄን ፕሮጀክት سنናስብ አንዴ በቴሌቪዥን በቴሌቪዥን ራሱ ኤብለህ ቢብለህ ሚል ተጋግሞ ሲመጣ ምንም አለማድረግ መቻሌ ያማል ለያመናል መንገድ ላይ سنናልፍም ለወገን ራሽ ወገን ነው የሆነ ዘፈን አለ እሱ እየተለቀቀ በሰማን ቁጥር እንግላታችን ላይ የሚደውል የሃላፊነስ ስሜት አለና እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ማህበረሰቡንም ፍራስትሬሽን ውስጥ የመንፈስ ጭንቀት ውስጥ የሚከተ ነው ብዬ ነው እኔ በግሌ ማሰበው ትንሽ ትንሽ አስተዋጽኦ አርገን በትልልቁ ማገዝ ይቻላል በዚህ መንገድ መቀጠል የለበትም የሚል ነው የፕሮጀክቱ አላማና አይ ቲንክ እናንተ በደንብ የገለጻችሁት ነው ችግሩ አድማጮቻችንም ቀድሞ ገብቷቸው ለነገሩ በደንብ ምላሻቸውን እየሰጡን ነበር ያለፈው ሁለት ሳምንት እስቲ አሁን ደግሞ የካንሰሩን እንስማና ከዛ ከአድማጮች እናገናኛቸዋለን የካንሰሩን በበስልክ ነው የምናገኛቸው እስከንደር ያገናኛናል ከ ተቋም በሳ ሀኪም ናቸው ዶክተር አይናለም ይባሉ። እሳቸው ይነግሩናል። አድማጮቻችንም እንግዲህ በእያላችሁበት የየራሳችሁም ታቁትን ቤታችሁ ባይኖር ጎረቤታችሁ ያለውን ያሰባችሁ ነው ብለን እናምናለን። ጎረቤት የለም ከሆነም ችግሩ ቢያንስ መንገድ ስትሄዱ እና አሁን ዛሬ 3 አራት ቦታ የምን ህመም መሆኑን ያው በመኪና ያለፍኩ ስለሆነም ሰማው መለየት አልቻልኩም ግን ብዙ ጊዜ ኮላሊት ነው እንደዛ ሚለመንበትና በመኪና ነው ሚለመነው ወጪው ምራኑ ራሱ ይሄ የማሰባሰቢያ ወጪው ራሱ መኪና ተከራይተው ነው የሚሰበስቡት ባለ መኪናው ያው ስራው ስለሆነ በቀን መቀበሉ አይቀርም ምናልባት የመቀስቀሻ ንግግሩም ተከፍሎ ሊሆን ይችላል አሎ አሎ ተናስተልኝ ዶክተር አይናለም አብረሽ ስለይ ስናይ ሰላም ሰላም ደና መሹ እግዚአብሔር ይመስከን ደና እና መሰግናለን አይ ሆፕ ፕሮግራማችንን እየተከታተሉ ቆይተዋል ብያምናለሁ አድማጮቻችን መጀመሪያ ራስ ወን እስቲ ለአድማጮቻችን ያስተዋውቁ በስራናለም ባላለው ተክራም ተሳስ ሆስፒታል የስነ ካንሰር ስፔሻሊስት ነው። እህ እዚህ ለጋብዛችን ያመሰግናለሁ። እሺ አሁን የስለ ፕሮጀክቱ ሰምተውን ይሆን سنነጋገር አየር ላይ ወይስ ላስታው ሶት? እ ያው ለአንሳንቲም ጉዳይ እንትኛ ነው? አንሳንቲም ፕሮጀክት በመሐከል ደሞ 
ኢመርጀንሲ ኮል ነበርና አይ ዲንት አፕንት ፎሎ እሺ ዞሮ ዞሮ ምንድነው እነዚህ በ በልብ በኩላሊትና በካንሰር ህመም በቅድሚያ እነዚህን ያው መናቃቸው ስለሆኑ ታሳብ ያረገን እንጂ ሌሎችም በህክምና ወጪ ችግር ምክንያት የሚቸገሩ ወገኖቻችን ይኖራሉና ያንን ወጪ መሸፈን የሚያስችል ወጥ የሆነና የማይቋረጥ ፍርአት መዘርጋት ነው የፕሮጀክቱ አላማ ያን ሳንቲም ፕሮጀክት ነው በቀድሚያ አስቲ የካንሰር ህሙማን በምን ያክል ደረጃ ነው ከህክምና ወጪ ችግር ጋር በተያዘ የተቸገሩ ያሉት እሱን ለኛም ለአድማጮቻችንም ቢገልጹልን ወል እንግዲህ ካንሰር የዛሬ 15 20 አመት ስንታይ ለካውንት ጋር ስለወዳድረው እድገቱ በከፍተኛ ሁኔታ አጥተን እንዳለ ነው ስታትስቲክስም ያሳየው የዛሬ 10 አመት አካባቢ በአመት ወደ 3.8 የማራት ያካባቢ አዲስ ሁማን እና የነበረ አሁን ላይ ሆነን አዲስ ሁማን ከ10 ሺህ በላይ ያየ ነው በአብዛኛው ከዚህ ውስጥ የሚመጣው እንግዲህ የማህተም ጫፍ ካንሰር የልብ ማነው ስሙ የጡት ካንሰር ያንጀት ነው የመሳሰሉት የካንሰር አይነቶች አሉ። በአብዛኛው ከ80% በላይ ማለት ይችላል በከፍተኛ ደረጃ ከተደረሱ በኋላ ነው የሚመጡት። በዚህ አይደለ ማለት ነው አላቱ ደብደብ ወደም ምክሮ ምን ብለው ወደ መጀረሻ አካባቢ ነው ወደ ህክምና ይመጡት። ከመጡ በኋላ ደግሞ ያለው የህክምና ያው ያገሪቱ አቅም ነው ለምሳሌ የቀበል ህክምና ያን እንደሆነ አንድ ማሽን ያለው ስታውት ውስጥ እየሰራ ያለው በቅርቡ በርቀት እዚህ ተከሉ ማሽኖች አሉ የዛሬ አመት እና ሁለት አመት ያለው ችግር በመጠኑ ቢሆን ይቀርፋን ምን እምነታ አለኝ ከዚያ ደግሞ ኬሞቴራፒ ምን እንግዲህ ካንሰር ህክምና አንደኛ በቀጥታ ህክምና ነው ሌላው በቀጥታ ህክምና ሌላው በኬሚካል ኢሚኖቴራፒ እንደዛ እንደዛ የሚባሉ የካንሰር ህክምና አይነቶች አሉ በእኛ ሀገር ሁሉም እንዴት ናቸው ቢባል ሁሉም ከመፈለገው በታች ነው ለምሳሌ ኬሞቴራፒ ሲገኙ በጣም ውድ ነው እንግዲህ ያው የኛ ህዝብ የነሰከ የሚሰማው በጣም አላሳ ነው ስለዚህ ካንሰር ሲያዝ አንድ አንድ ጊዜ በቃ በነጻ በርግጥ ፕሮግራም በሳ በጣም ከመያስተናግዳቸው ተሸም 60% አካባቢ ማለት ይችላል በነጻ ነው ያው በነጻ ሲባል ደሞ ገንዘቡ ሪቮልብ ካላደረገ ያው መንግስት ለዛች ሆስፒታል የሚመድበው ኤክስማተር ማን ይኖራል ፕሮቶስ ለጊዜ በኋላ ታልቃለች እንታት ቢደዙ አይነት ነውዎች ያው መዳልቱ ከዛው ስለምሆነ ደሞ ዝሎ ምንም ጨምሮና አንድ አንድ ጊዜ ለመጀመሪያ ስድስት ወር ሰይንልና ያለው ለተኛው ስድስት ወር ደሞ ወገቤ የሚባልበት ጊዜ ማለ እንደገና ደሞ ይደርሰው ከፍ ገብዩን ስለላይ ብዙ ሰዎች አፖርት አድርጉት ነው ደሞ መግዛት አቅሙ ያንሳቸዋል ይሄ ምን ያጠራጥም ነገር አይደለም በዛ ደሞ ዌይቲንግ ታይም ይባላል ብዙ ህሙማን ህክምና ለማግኘት የሚደርቁት ወይም ያደርጉት ጊዜ ነው በርግጥ ኬሞቴራፒ በፕራይቬት በመን ይደረጋል ግን አንድ አንድ ሰው ገንዘብ ስለሌለው ወደ ፕራይቬት ምሄድ አይችልም ያው ንግስት ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ የደረሰበት ሰዓት መጠበቅ ነው ጨረርም ይካል አንድ አንድ ጊዜ የተጠበቁ ህይወታችን ያለ ሰዎች ይሉም አይባለም ስለዚህ ይሄ ችግር በልብ በካንሰርና በኩላሊት ብቻ አይደለም በብዙ ቀጥም እንዳልከው በብዙ የህመም አይነቶች ሊከፈት የሚችል ነው ቢሆንም ግን አሁን የዛሬ 10 15 አመት እና አሁን ስናወራድር በጣም እኛ እየበዛ ያለው የኩላሊትና የካንሰር ህመም ነው ለውጥናፍስ ተደርገው እንዲኖር ካልተባለ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚታየው እና በጣም በብዛት አሁን ለምሳሌ ቀረ ለማግኘት ከዘጠኝ ወር ያላነሰ ጊዜ ነው ሰው የሚጠብቀው ኬሞቴራፒ ምንድነው ተኝቶ ለመጣት የሚያስፈልገው ሆነ ሁለት ወር ያላነሰ ጊዜ አንድ ወር እስከ ሁለት ወር ቆይቶ ነው ሊታከሙት ያም ደግሞ የሚችል ነው አንድ አንድ ሰው ለምሳሌ የኔታ ፋርማሲ ፕሮግራም በሳይደለው በስተ ሀምታ ሲባል ያው ንብረት ሽቶ ንጋ ንጋ የሚመጡ ሰዎች አሉና በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ያን ያህል እናውቃለን ምን ያው ከመዋቅ ባሻገር ምን ማለት ምን ይችላል እሱ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይሄ ነገር መጀመሩ ወይስ ከለታስ አንድ ቀን አመት ሁለት አመት ላይ ጥሩ ነገር አፍርቶ ምን ያርገን ከማለት ውስጥ ተገድ ሌላ ምን አለ 
ለማንኛውም ግን የካንሰር ማግኒቲዱ በጣም ሲቪር ነው ያለው አሁን በርግጥ መንግስት ኮሚቴት ሆኖ በአምስት በስድስት ቦታዎች ይሄን አገልግሎት ለመከፈት ያው በሩጫ ላይ ነው ያለው እንደታሰበው ባይሆንም ያው ይዋሊደር እንጂ በጎንደር ወጅማ ሐረማያ መቀሌ እነዚህ ቦታዎች ይሄን ሰርቪስ ይከፈታል ብሎ ተጠቃል ለጊዜው ግን ትኩራን በሳ ብቻ ነች ስለዚህ ትኩራን በሳ ደሞ ያለን ተግላላ የጣና ምንስና ነው በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ ሰዎች እየተሰቃዩ ነው ወይ አው ገንዘብ ይያላቸው አንድ አንድ ጊዜ መድኃኒት ይጠፋል ወይ አው ገንዘብ ሳይኖራቸው ቆርጦ መድኃኒቱ ቢኖርም ማግኔት ከለ ለምሳሌ ከፕራይቬት ቦታ ከፋርማሲስ ገዝተው መጠቀም የማይችሉ ሰዎች ይኖራሉ አያሌ ናቸው እና ገጥታው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ማለትው ይሄን ይመስላል ስለዚህ ይሄ አሁን የታሰበው ፕሮጀክት ምንድነው ያ አንድ ሳንቲም ፕሮጀክት ከያንዳንዱ የሞባይል እና የስልክ ተጠቃሚ በቀን አንድ ሳንቲም ተቀንሶ በአመት ወደ 160 ሚሊዮን ብር ገደም አይመጣልና ይሄ አይነት የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮጀክት ምን ያክል አሁን ላነሷቸው የገንዘብ ችግሮች አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ወይ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ይቀርፋል ባይባል እንኳን ለብዙ ሰዎች ጥቅም እንደሚሰጥ ምንም ብለ ለማን ነው ምን አይነት ነው የትኛው ነው የሚለው ነገር በደንብ ሊሰራበት ይገባል አብዱ ይንዳይሆን ማለት ነው። አ እንትኑ ምንድነው? አንድ አንድ ሳንቲም የሚባለው ደግሞ 3 4 5 ቢያድርኩት ይሄ መስለመን ዳክር በቀን 5 ሳንቲም ሰኔ ብጦም ጭምር የኔ ብጦ ይባል እንግዲህ እነሱም ጭምር አፎርት ሊያደርጓት የሚችሉ ይመስለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺን ጨመር አድርጎ በ1 ሳንቲም 160 ቆነ በ5 ሳንቲም ደግሞ ወደ 800 ሚሊዮን ኦሮ ሰን ወታይበር 800 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነውና የሚረዳው ቁጥርም የዛ ያህል መጨመር ይቻላል ስለዚህ ይሄ አሁን ምንም ሳንቲም የለም ምንም ነገር የለም አሁን ግን 160 ሚሊዮን ብለ ከዛም 800 ሚሊዮን የሚጥል ከሆነ በርግጥ ነው የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙ የሚረዱ ሰዎች ነግያተው አይን አይኑን መዳንቱ ዛ ፕራይቬት ፋርማሲ ተው እስኪ ይችን ሲሉት ባለ መዳንት ቤት ደግሞ አዎ ይሄ 3800 ነው መጠነሷን ፈታ ያላት ብር ወይ 80 ብር ወይ 100 ብር ይሆንና ይላው ሲብል ሳልችልም ብላ ሄዳ እቤት ነው ምን ሲመጥን ሴት የለች ማይ ባለም አይዶ ስለዚህ ለነዚህ ለነዚህ ሰዎች ጥሩ እርዳታ ይሰጣል ይምን ይመታል እና እንግዲህ የና ሰብ ያመጣ ሐሳብ ምክንያት ተገንዘብ ይበልጣል ስለዚህ የና ሰብ ያመጣ ሰየም ይባል በጣም ለመሰከለ ምግባው እና አንተም ደሞ ያበረ ዳክ ለመርዳት እንደተነሳችሁ ያበረ ዳክ ስለዚህ በትክክል ጥቅም ላይ ይውላል በትክክል የሚጠቀሙ የሚረዱ ሰዎች ይኖራሉ በዚህ ለተነሳ ህይወት ሊታደግ የሚቻልበት ሁኔታ ነው እሺና መሰግናለን ዶክተር አይናለም ላሰናብቶት ነው አየር ላይ መቆየት ስለማይችሉ ስልክ ይዘው አመሰግናለሁ በጣም ምንም አይደልጌ አይ ሆፕ አይ ሃቭ ጊቨን ኢን ኢንፎርሜሽን ሰርቻል ሰተውናል ሰተውናል በጣም ነው አመሰግናለሁ እሺ እሺ ደና ሁን እሺ አሁን በቀጥታ የተወሰኑ ደቂቃዎች ስቱዲዮ ላሉ እንግዶቻችን እኛ ያላነሳ ነው የሚመስላችሁ ማንሳት የምትችሉ ካላችሁ አንድ አራት አምስት ሰው እንስማና ከዛ እናሰናብታቸዋለን ምክንያቱም ቤት ልጆች በተለይ ዶክተር ሊና አይደል በጣም ተቸግረው እንደመጣቃለውና አናስመሻቸውም ስልኩን አይልክበት እስቲ አስተውስና ኦኬ ስልኩን አስመሻችሁ እንደተለመደው 0115525484 0115525484 እና 0115525489 ናቸው እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችን ላይ ሰርገኛ ወጎሽ ብላችሁ በመግባት ጥያቄዎቻችሁን ባጭሩ ወይ ለታሰፍሩ ልንትችላላችሁ እሺ አሁን አድማጮቻችን በቀጥታ መስመር ከበዛ አንድ ደቂቃ ነው ከካነሳ 20 ሰከንድም ችግር የለው አሎ አሎ አይ ደንስ 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 ማን እንበል 
ሺ
ይህ የሰው ኃይል የሰው ኃይል አሁን ያከነዘ ቢ ተገቡት በግል ምን ያህል ታረጋላችሁ ይለውን እሱን ተመልሳላችሁ እኔ ግን በመንግስት ሆስፒታል ውስጥ የሰው ኃይል አሁን ዶክተር ሊና ስፔሻሊስት ናቸው የመጀመሪያው እንደም ያደረጉት ጻቸው ናቸው በሚዲያ ላይ ተማን ግጠኛን አይደለሁም አሉ ይያሉ ነው አይደለሁም አሉ ኦኬ እሺ የመጀመሪያው ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛንት እና ነው አይደለሁም አሉ በቃ የሰው ኃይል ምን ያህል አላችሁ ነው ምን ያህል አይደል በመንግስት ደረጃ አሁን ለምሳሌ ገንዘቡን በታገኙ ማሽኑ ቢገዛ ያን ነገር ወቃ ኢፌክቲቭ ለማድረግ ምን ያህል የሰው ኃይል አለ የሚለውን ለመጠየቅ ነው ሳምንት ማስተዋቂያውን ሰራለሁ ኢትዮጵያ ለዘና ለምትኑር አመስግናለሁ አሽና አመስግናለሁ ተማር አሎ አሎ ተቋርጣል ቀይ ሌላ አሎ ኦ ስልኩም ነው አሎ ሄሎ ሄሎ አሎ ተነስተን ሰላም 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 ፕሮግራሙ ደስ ይላል አላማው ማንን በል ይቀርታ ሙልጌታው እንዴ ከዱካም ነው አሽ ሙልጌታ ፕሮግራሙ ፕሮግራማቹ በጣም ነው በሚነጥና ነው ደና ያን ሳንዲቡ ያን ሳላ ሳንዲቡ ነው እንደና ነው ወይ መንገዱ ወጥሙና ያው ዝጉ የተጣሉ ታዲዎች ናቸው ና ደስ ይላል በዚህ ከተሉበት ወማች እሺ እናም ሰግናለን ሄሎ 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 ተነስተልኝ ሄሎ ያ እሺ ማንን በል አዋ ከቤተል አኔ የምጠይቀው ጥያቄ ማለት አሁን ቀደም ዶክተር እንደተናገሩ ማለት ነው ብቻ ህይወት ሲያል ሲያሳዝናን ብለዋልና ይሄን አንዱ ለሰው ቢያዝን ምንም ጠቀም የለውም እና መንግስት ጋር ምን ምን ጥያቄ አቀርባዋል ምክንያቱም በውስጥኛ ብናዘን ምንም ለነዛ ሰዎች ኦኬ አውካን ፐርማንት ብቻ ነው የሚሆነውና አግኝታቸው ይ አደነቁ ምንድነው ማለት ለወደፊት ዝጋ አበባ ቤተሰባችን ታንጂ እኛ ለውጥ ለማምጣት እናግዝ ብለን ነው ይሄ ፕሮጀክት የተጀመረው መንግስት ደግሞ የኛ መንግስት አይደል እኛ ደሃስን ነው መንግስታችን ደሃ ነው አ መንግስት ምችሎን ያርግ እኮን ያርገኛል ነግዘና አ እኛ ደሞ መንግስት ያረገ ነው ዳጋገር ላይ ከበር ነው አምን መሰለሽ አበባ አሁን የመንግስት ሆስፒታሎች የነጻ ህክምና እየሰጡ አይደል እንደሱም ሆኖ ግን ከአቅማቸው በላይ ሆኗል ስለዚህ እኛ ማገዝ ምን ይችላል እኛ ላይ እና ተኩር አይሻለም አ እኮ እሱን እኔኮ ለማስፈልኩ ታም የግል ሆስፒታል ሲጀመር ለምን ኖር የግልማ ነጋዴ ነው እንዴ ሌላ ቢቀር ሩቃት ይጂ ይልሽ ምን አለ መሰለሽ ለምሳሌ ሀብታሙም ዳሃም መንግስት ሆስፒታል ቢመጣ ይጨናነቃል አይደል ቢያንስ ገንዘብ ያለው የግል በመኖሩ ወደ ግል ሆስፒታል ሲሄድ ለዝሆቹ የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ሰፋ ያለ ድል ይኖራል ማለት ነው ቢያንስ አኮ ድልን አደንቃለሁ ሲጀመርም ካድድ ደሞ የመንግስት ነው የሚሰራው ቆይ ግድ ለሽም አበብቲ እኛ እኛ ማርግ ምን እንችለው ላይና ተኩርና እቺን አንድ ሳንቲም ለመስጣት ፈቃደኛ ነሽ ያን ትራስሽ አኔ ፈቃደኛ ምን ትግር ይላል ሳማኝ ያለ በቃሷ ናትዋን ሻፊ ቁርጥ በዚች እንጀምር እና መሰግናለሁ እንደማዘረው አላው አላው ተናስተልን አውሪስተልን ማንን በል ማለት ያው ከብዙ ነገር ርቂ ነው ያለው እና ለዛ ነው እሺ ምንም አይደለም ለውነት በጣም ነው የምሰገንኩት ፕሮግራማችሁን በጣም ማለት እኔ እንጃ ሰለሞንን ዛሬ አይደለም እኔ ድሮ ቡናና ሻይ ላይ ያስለቀሰኝ አለ ሽሮሜዳ ላይ ገብቶ እነዛ የጉልበት ብዝዝዛ ህፃናት አቀርቧቸው በተለይ አንድኛው ልጅ የሆነ ነገር ሆኖ በቃ በዛም በልጅነት እድሜ ሰሌ አስለቅሶኛልና ይሄ ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ነው ሰው ገንዘብ ስላለው አይደለም በጎ ነገር የሚያደርገው መጀመሪያ ከላይ መሰጠቱ 
ልብህ እንዲያዝ ልብህ እንዲራራ ለሰዎች እንድስኖር የሚያደርገው ከላይ ሲሰጥ ነው እንጂ ገንዘብ ቢኖር ሀብት ቢተርስ ምን ቢል ምን ቢል ካልተሰጠኮ ምንም ዋጋ የለውም እና የውለት በጣም ነው ማመሰግ ነው በጣም ማለት ነው ከሚገባ በላይ መኖር ማለት በቃ እንደዚህ ነው እና መሰግናለሁ መኖር ማለት ነው በቃ የኑሮ ትርጉም ሰው መሆኑ ትርጉም ያለው ዛሬ ነው በቃ እንደዚህ ስትኖር ማለት ነው እና ባለፈው ነው እኔን የሚያጠንቀኝ ሚክሮ እንትና ነበር አይሰማውት እኔ የሚያስተሳስበኝ ነው እኔ የሚያስጠንቀኝ ነው አይደለም አሱ ጉዳይ ነው ሁሌም አለ በየሳምንቱ በኋላ ላይ ይመጣል አምስት ሰዓት ላይ አምስት ሰዓት ላይ ነው የሚመጣ ወይም ደግሞ አንድ ባለሙያ እንባ እየተናነቀቸው እንደሆነ ያስተውቃል ማለት ልባቸው እንዴት እንደተነካ ከልብ ስትነካ ወደ ውስጥ ሁላ ታለቅሳለህ ገብቷል መቆጣጠር ይሄ ወደ ውስጥ እንታለቅሰው እንባንዶ ምንድስ ቆስ ሊያረጋ አስ መቶ ብር ሰው ያጣል ከዛ በላይ አጥተን እኔ ታክሚ በህክምና ላይ ነኝ ያለው ግን ከዛ ከመቶ ብር በታችሁ ላጥተን ማንነሽ ተመዳኒት ይኖራል በብዛት ስለዚህ የሚያቀው ቁስሉ ስለ ተዘጥዛቸው ነው ታቃለ ሰው ማለት የዛኛው ቁስል አንተ ላይ ሲተዘጥዘህ ነው በቃ ኖርክ የሚባል ስለዚህ የተዘጠዘቻቸው ነው እንይ ባለሙያ ተቃለ በጣም እሺ አሎ 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 ጠና አስተለን ኤፍኤም ነው አዎ ኤፍኤም 97 አንደጥባን ሰርገኛው ወጭ ነው ማን እንበል አዎ ሰርገኛው ካራሪስ ካራር ማን እንበል አሁን ምታወሩት ማን እንበል አራጊ ጌታይ ማን እንበል እንተወቀ ጌታ ያልከው በመና ወቅ ለልጅ ታይ እሺ ጌትነት ካረ እሺ ጌትነት ካረ እሺ ሐሳብን ሰብሰብ አድርገ ነገር ነው ለጉድ ዛሬ ነው ያገኘው ተቃራሚ ገብቶልኛል ጓሽ እና ሁን ይውል የኛ ህዝብ ቆው እና አንድ ሳንት ምን አለ ምትሉዝ ነገር በሰብ እና መታረጉት አናው የኛ ህዝብ ያለው ራስ ለማድረግ ለሰው ልጅ ምን ያጣ ይመስለኛል ይሄ ዘመን ስለዚህ በእዝጋቤር የሚያመጣውን ያምጣል መረዳዳ ታርልም ሰው ልጅ አንድ ሳንት ማርለም አሁን ቀደም ከአንዳ ያለጨዋ ምን እንደዛ ብላለች ምን እንደዛ ይላሉ ዶክተር ምን እንደዛ ይላሉ ግን ስርና ከውስ ከውስጣችን ሁለተኛ ሆነ መገኘት ነው ያጣነው ሀገራችን እኮ ግድ የለም ጌትነት መወቃቀስ ተተን አሁን እኔ እናንተ ብንጀምር ጥሩ አይደል እኔ እናንተን ጀምሩ አይደል እኔ እናንተ ብንጀምር አንተ ፈቃደኛ ነህ አንድ ሳንቲም በቀን ለመስጠት ወይኔ ወልድኔ እሄ ኳር ለማሆን ወሳኝ አንተ ይሄንን አናውጽ እዚ አይደለም አንተ ባልኮ አይደለም እኮ እኛ አርስ በርሳችን እዚ በሰፈሩ ስለላለ ነው ሰው አንድ ሰው ወርቆ ወይ እሺ ሆስፒታል ነው ሰራ አይደለም እንደዚህ ታማል በለን እኮ ለማውጣ እኮ እኮ ያሁን እሱን 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 ለመሻገር እሱን ለመዝለል እኛ እንጀምር የሆነ ስርዓት እናምጣ አይሻልም አሁን አሁን ጊዜው የሞገስን ያለ ነገር ይለም አዎ ከመወቃቀስ ይልቅ የሆነ ነገር እኔም ትንሽ ልስት አንተም ትንሽ ስጥና የሆነ ነገር ይወጣና አይሻልም ኢንሻላላው እዚህ ያለ ልክ እሺ እና መሰግናለን ጌትነት እሺ እና መሰግናለን ሰዎች እሺ አሁን እንግዶቻችንን ለመሸኘት ብዙም ጥያቄ ወደ እነሱ ስለላለ ይሁን ነው የተወሰኑ ሁለት ጥያቄዎች በተለይ ዶክተር ሊናን የሚመረከቱ ይመስለኛል እነሱ ላይ ትንሽ ሐሳብ እንስጥና እንሂድ እሺ ቀጥ አንደኛው አቶ ሁሴን ያነሳውናል 
አቶ ሁሴን ያነሳው እሳቸው አንደኛው በፕሮጀክቱ የሚረዱት በግል ክሊኒክ በግል የሚታከሙት ናቸው በመንግስት ጀምረ የሚታከሙት ናቸው ሚል ነው ምን አማራጭ አለ ለመንግስት ብቻ ነው ያተኮራችሁት ነው የተባለው እሱኛው እኛም መመለስ ምን ይችላል ነው እሱ ሌላኛው ግን በታማሚዎቹ የኮላሊት ንቅለ ተከላል ይደረግላቸው ሲላስቸጋር የሚሆነው ተዛማጅ የሆነ ህግምና ይኖርባቸዋል ተዛማጅ የሆነ ህግም ይኖራቸውና ታይተስ ምናም እንደዚህ ያለ ነገር ንቅለ ተከላ ማለት ማን ይችላል ይበዛሉ አለ እውነት ነው ማለት ይበዛሉ ማለት አልችልም ግን ተጻማጅ ችግር ያለባቸውን ሰዎች አሁን አሁን ባለን እየሰራን አይደለም ተጻማጅ ሲባል ያው የፕታይተስ ቢ ሲ እንደዚህ ተላላፊ በሽታዎችን ሶስት እናም እንደዚህ ብዙ ሰዎች ብዙ አይደለም ግን ልክናቹ እየሰራ ነው ሰጪዎቹ እንደዛ ሲኖራቸው ነው ወይስ ተቀባዮቹ ተቀባዮቹ ሰጪዎቹ ማካላቸው መስጠት አይችሉም አይችሉም አዎ አንድ ሱ ነው ሁለተኛ እኛ ምን ሰራው ህይወት ካለው ሰው ነው ኩላሊት ምን ሰጠው ግን ከመው ተሰው ደሞ ወደስተት ምን ያስችላል አ እንደ ሱ ደሞ በእኛ ሀገር ርቃ አይ ቲንክ ህጉ ምናም ምን እየረቀቀ እንደሆነ ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን ልክ እንደ አይን ብሌም አይነው ግን አይን ደሞ ሞር ታይም ይሰጣል ይሄ ግን እንትን አለ የጭንቅላት ሲሞት ብሬን ዴዝ እንዴት ነው ሰው ሞተም ይባሉ ጭንቅላቱ ሲሞት ነው ልቦ ሲሞት ነው እና ብሬን ዴዝ የጭንቅላቱ የሞተ ሰው ያው ሰርቫይቭ አይደረግም እና ሱ ህግ ቢወጣ ደሞ ከሞተ ሰው ፈቃደኝ ቤት ሰፍቃደኛ ሲሆን ራሱን በህይወት ይያለ ሊሰጥ ይችላል ሊፍ እንደዚህ አሁን ብዙ ሀገሮች አለና እሱ የተሻለ እንትኑን ያሰፋዋል ሰው ኩላሊት የሚፈልግ ሰው ለምሳሌ ዘም ይሰጠው ዘመድ ከሌለ ሊስት ላይ ሆኖ ሊያገኝ ይችላል እሱ አንድ ነው ረጅም መንገድ መሄድ ያለብንና መስራት ያለብን አሁን ቤት ሰብካል ሆነ አይቻልም ይባል ነገር ሰማውነት ነው አሁን በእኛ ሀገር አሁን በእኛ ስታተስ ቤት ሰብ ነው ምንድን ነው ምክንያቱ ምን አልባት እናንተ ምታቁት ከሆነ ማለት አሁን እንደዚህ በግልጽ ህጉን አይ አረ ከከምና አንጻር የሚከለክል ነገር አለው ሌላ ሰው ቢሰጥ አንደኛ ዘመድ ቢሰጥ እንትኑ ማቹ ቆንጆ ነው የሚሆነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ እንትንም ምንድን ነው የሚባለው ኦርጋን ትሬዲንግ አ አሱ እና አሁን ይሄ እሱኛው ነገር ነው ምናልባት ከህጋውጮቹ ጋራ መነጋገር የሚፈልግ የሚመስለኝ ምክንያቱም አንድ ሰው ኩላሊቱን ለመሸጥ ከ ከፈቀደኮ ከዛ ይከፋ ችግር አለው ማለት ነው ነው እሱ ሌላ ጉዳይ ይሆንና ይሄ ግን የሰው ሰው በጣም ክቡር ፍጡር ነው እና የሰውትን አይሸጥም አይለወጥም ይሄ ኢንተርናሽናል ህግ ነው የሀገር ህግ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ከእንትናችን እንዳያስብ እናንተ ጋር አይደለም እንጂ ይሄም ያነጋገር ነው ምክንያቱም አንድ ሰው እዛ ደረጃ ደረሰ ማለት እሱ ሌላ ችግር የመጨረሻ በቃ ደረጃ ላይ ደርሷል ህይወቱ ማለት ነው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ሰዎች ኩላሊታቸው ተሰርቆ መቀየር የለበትም ትክክል አይደለም ከዛው ጭ ግን ራሱ ፈቅዶ ከሆነ በአንደኛው መኖር የሚችል ከሆነ ሁለት ህይወት ነው በአንድ ጊዜ የሚተርፈው አልበለዛ ግን ሁለት ህይወት ነው በአንድ ጊዜ የሚጠፋው ሌላ ክርክር ነው እናንተ አላፍ ጭ ግን አላፍ ጭ ግን የራሱ ኢንተርናሽናል ከሌሎች የሚመለከታቸው ከህግምና አንጻር ግን የሚቻልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ያው ማች መደረግ አለበት አንተ እኔ ስለምሰጠ ብቻ ሳይሆን ብዙ ቴስቶች ማቹ እንዳለ ሆኖ ከቤተሰቦችም ሆን ግን ይችላል ማለት ነው ይችላል አሁን ነው ማውቀ ለሌላ አንድ ደግሞ ምን ነበር የተነሳው ወደ ያቀም ጉዳይ የተነሳ ለምሳሌ ለሌላው የሰው ኃይል ምን ያህል የተሟለ ይሆናል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቢማሩ በሰው ኃይል ምን ያህል ምን ያህል የሰው ኃይል አላችሁ ለንቅለ ተከላም ለማድረግ ማቴሪያሉ ቢሟላ በቂ የሰው ኃይል አለ ወይ ነው ያው በቂ የሰው ኃይል ስትል ለመቶ ሚሊዮን ስፔሻሊስት ማለት ከዚህ ስፔሻሊ እኮ አሁን በእኛ ሆስፒታል አራት የንቅለ ተከላ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስቶች አሉ። እና ማለት ሰፊ እንትን ሲኖር ምስፋፋ ትምርት ነው ይሄንን እንትን ማረግ ይቻላል። አሁን ባለን ከዚህ ተሻለ ኢንፍራስትራክቸሩ ቢሻሻል ከዚህ ተሻለ ዴፊኔትሊ መስራት ይችላሉ። ምናልባት በወራራት የሚሰራውን በቀን አራት ሊሰሩት ይችላሉ። ማለት ይሄ ግባት አቅርቦት ነው ማለት ነው። አቅርቦት እንትኑ ከ 
ሆስፒታሉም ትልቅ መሆን አለበት ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ነገር አለው ግን አራቱ ብቻ በቂ አይደሉም ለሀገር ሙሉ ይሄ በጣም ሚሰራበት ጉዳይ ነው ምን አማራጭ ይኖራል ስኬላፕ ለማድረግ ከዚህ አሁን ካሉት ውጪ አገልግሎት ከመስፋፋት ውጪ ለጊዜው መቀጠል ነው እንደማንኛውም የሰው ኃይል በትምርት ነው መታጨብረው አይደለም አንደኛው ይሄን ትምርት ክፍሉንም ሰፋ አርጎ እንደገና ትምርት መቀጠል ትምርት ለማስቀጠል ደግሞ ግብአቱና እንትኑ ኢንፍራስትራክቸሩ መስፋት አለ ሌላ አንዶ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት የተጠና ነገር አለ ለምን ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲ የኩላሊት ችግሮች በጣም ገን ነው የወጡት አሁን እኔኛ ላይ እጃችን ላይ ተጠና አሁን የለም ግን አንደኛ እኔ የሚመስለኝ ኦፕሽን መኖሩ ራሱ እኛ ሀገር አሁን ዳያሊሲስ መኖሩ እኔ አሁን ድሮ ትዚ ለኛ ተማሪ ያለው አያቴ በኩላሊት ነው የሞተውና የዛን ጊዜ ዳያሊሲስ ራሱ መኖሩን ማናቀም ገባ በቃ ይሄ ኩላሊቱ ፌል አርጓል ግዜውን ይጣበቅ ነው ሚለ ሐኪም ለዚህ ለልመና ማጥጣም ሰው ማይሰማው ምን እንደታመም ከበቀም ዘው ቤት አንዱ አንዱ ነገር ለዚህ ኦፕሽኖቹ ሲኖሩ ለህክምና የሚመጣውን ሰው ይበዛል ሁለተኛው ግን ሌላው ደግሞ ክትትል ላይ አሁን ቀደም ዶክተር አይን አለም ያነሱት ነበር ከዛ በፊት ያለው ላይ ብዙ ሰው አሁን ሚያጋጥም ግፊት አለ በተብይ አምስት አመት ምናምን መዳኔት አልወሰድኩም በመግብ ብቻ ነበር እንደ ባህልም ብዙ ይሄ መዳኔት ኪኒን ምናምን ዓለም ዓለማመን አለመፈለግም አይነት እንትኖች አሉንና በቃ መጨረሻ ሰዓት ላይ ይመጣል ሰው እና መጨረሻ ሰዓት ላይ ይመጣበትን ሰው ምንድነው ያመጣበት የሚለውን በርግጠኝነት ማወቅ አትችልም በሰዓቱ ይመጣን ሰው ግን የተወሰኑትን እናቃለም ምንን ይሄን ችግር እንዳ እንዳመጣባቸውና አንዱ ነገር ዋና ዋና ነገሮች አሉ አይደለ በትክክል መብላት ስፖርት በስራት ቼክአፕ ማድረግ ግፊት ስኳር ካለ ተገቢውን ህክምና መከታተል ቀድሞ ማለት ቀድሞ መከላከል በጣም ርካሽ ነው ከ በብራ አንጻር እንኳን ብናየው ሌላውን ነገር ተታን እሱም እሱም በጣም ይጎለናል ስለዚህ ያን አንዋር ዘይቢያችን በራሱ ነው እንትኑን ይጨምራል ያው አሁንኛ ሁለቱም ችግር ነው ያለብን አይደለ አንደኛ የደህነቱም የኢንፌክሽኑም አለብን አሁን ደግሞ ያ ዴቨሎፕድ አገሮች ችግር የሚባለው ግፊት ስኳርም መጥቶብናል ስለዚህ አንደኛው ነው ቢሰራ ሳንሰራው ሁለተኛው ከ ከሞደርናይዜሽን ጋር የሚመጣ ነገር ስለዚህ መከላከል ላይ በደንብ የሰው ግንዛቤ ቢያድግ ቁጥሩን መቀነስ ይቻላል አዎ አዎ ታዛ መደረግ የሚችሉትን ነገሮች እንደገና በደንብ አስመውት ቢነግሩ ለምን አሁን እንግዲህ ያው ሳይመጣ በፊት ሳይመጣ በፊት አሁን ጤና ማይሆኑ አመጋገብ መጠነኛ ስፖርት በቀን በሳምንት አምስት የሰላሳ ደቂቃ መስራት ክብደት መቀነስ ቼክአፕ ማድረግ ስኳር በተለይ እድሚያችን ከፍ ያለ ሲሄድ በደንብ ቼክ ማድረግ አለብን የህክምና ምክር መጠየቅ መዳኒት የሚያስፈልገን ከሆነ መዳኒት ጀምሮ መቀጠል ችግር ሲኖር ሐኪም ጋር መጥቶ መከታተል እነዚህ ነገሮች በተለይ በአብዛኛው ስኳርና ግፊት ናቸው ለ እድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች አንደኛ ምክንያት ለኩላሊት መስነፍ ስለዚህ በደንብ መጀመሪያ ስኳር ከተቆጣጠርከው እንትኑ ወደዚህ የምትመጣበት ጊዜ ይረዝማል በአምስት አመት ዝምክ አልኮ በአምስት አመት የሚመጣ ነገር በደንብ ከሰራበት 15 አመት 20 አመት ሰላም ልትሆን ትችላለህ እና እሱም እሱም አንድ እንት የኩላሊት ተጠርና የኩላሊት ኢንፌክሽን ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር አላችሁ ማለት እንደ ተጠሩ ማለት ብዙ ተጠር ከሆነ የሚዘጋ ከሆነ ደጋ ተደጋጋሚ ኢንፌክሽን የሚኖር ከሆነ ኢፌክት አለው እንት እንላል ራሱ የኩላሊት በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች አሉ ኩላሊቱን ራሱ አፌክት የሚያደርጉ እና ህክምና በጊዜ የሚፈልጉ ሌላው 
በወሊድ ጊዜ የሚመጣ ግፊት በወሊድ ምክንያት የሚመጡ የደም መፍሰሶች እና ምን ራሱ በጣም የኩላሊትን የሚጎድ ጉዳይ እንትኖች አሉ አሁን ከዚህ በፊት በእኛ ሆስፒታል በጣም ብዙ ሰው በዚህ ምክንያት ይሞት ነበር አሁን ዳያሊሲስ ስለላለ ራሱ እንደዚህ ተሽሏቸው ምሄዱ ራሱ ትልቅ እንትን ነው ግን አንድ አንዱን ተከላክለውም እንትን ማይል ነገር አልግን አብዛኛው ነገር ቀድሞ ቢሰራበት እና ደግሞ ቶሎ ህክምና ቢያገኝ እዚ ደረጃ ማይደርስ ጉዳዮች አሉ። ከ ከዚ ከኮሌስትሮል ያላቸው ምግቦች ጋር የተገናኘ ነገር አለው? አለ ማለት እንደ ኩላሊት እንደ ማንኛው ኦርጋን በኮሌስትሮል ሃይ ሲሆን የሚመጣበት ችግር አለ። አለ ግን እሱ ብቻ አይደለም እንጂ አለ። ለምን እንደው በብዛት አሁን ይሄ ከዚ ከ የረጋ ዘይት ጋር በተያዘ በጣም ብዙ ሰው እሱ ሊሆን ይችላል ይሄን ችግር የሚያመጣው ብሎ የሚያስባልና እሱን ጋር የሚያገናኝ ነገር አለው ወይ የኮሌስትሮል መብዛት ጋር የሚያገናኝ ነገር አለው መጥፎ አይነት ኮሌስትሮል ሲኖር ላይ የደም ቧንቧው የልብ ደም ቧንቧ እንደሚጠባው ዛጋም ያሉት ደም ቧንቧዎች ይጠባሉ። ግን ሌላ አሁን እንደዚህ ነገር ጀነራላይዝ አርጎ መናገር ከባድ ነው የሆነ በደም ጥናት ሰርተንበት እንደዚህ የሚበሉ ሰዎች versus እንደዚህ ምናም ብለን በደም ብናውቅ እና በኮንፊደንስ ብንነጋገር ጥሩ ነው ግን ያው ኢን ጀነራል ጥሩ ኮሌስትሮል ላይ ነው ያተኮርኩት ለዛ ነው እንትን ውስጥ እንዳንገባው ብዙ ምክንያቶች አሉ የኮላሊት ስንፈስ ሊመጣባቸው በዋናነት በዋናነት ኮላሊት የ ስኳር በሽታ እና የደም ብዛት አሉ። የደም ብዛት አሉ። እንዲሁም ደግሞ ኩላሊቱን ራሱ አፌክት የሚያደርጉ ሌሎች ችግሮች አሉ። እሺ ወደ ዶክተር ሳምሶን ለምጣና የልብ ህመምን የሚያመጡ ዋንኛ የሚባሉ አሁን ከናንተ ልምድ በተለይ ህፃናቱ ላይ ምንድናቸው ተብሎ የሚታሰበው? አሁን ዶክተር ሊና ያለችው እንዳለ የ አይ ቲንክ ለብ ደም ቧንቧ ሲጠብቁ አሁን ያው እንዳለችው አንደኛው አሳይመንታችን ሳንጨርስ ሁለተኛው አሳይመንት መጥቶብናልና ያው ሁለተኛው አሳይመንት ለክሷ ያለችው ለኩላሊት ምናረገው ጥንቃቄ ለልብም እናልባት ለነርቭም ለብሬንም ለሁሉም ለአይንም ለእግርም ለእጅም ለምንም ብድለው እነዚህ ነገሮች ተመሳሳይ ይመስሉኛልና ይሄ ዳይት ኤክሰርሳይዝ ላይፍስታይል እና ህክምና ክትትል ማድረግ እነዚህ ነገሮች ልብንም ይጠብቃሉ ኩላሊትንም ይጠብቃሉ ጭንቅላትንም ይጠብቃሉ እዛ ላይ ቲንክ አግሬሲቭሊ መስራት አለብን ህፃናት ውስጥ ላይ እንዲ ከተፈጠሩ ጋር የተገናኘ ነገር አለው ወይስ ለምን ነው ህፃናት ላይ የሚበዛው ልብ አብስ ለልብ ካውራን አሁን በአብዛኛው በሶስት መከፈል እንቻለ የልብ በሽታ ተጠቅላላው ማለት አንዱ ከተፈጠሩ ጋር የሚመጣው ነው እሱ በአብዛኛው ምክንያት አይታወቅም የተወሰኑ ከርግዝና ጋር የታያዙ ብዙ ናቸው እንደዚህ አይነት ህፃናት የሚያጋጥማቸው እሱ አሁን ከመቶ አንዱ ወይ ከአንድ ሺህ አንዱ በአለም ተመሳሳይ ነው የትም አሜሪካ ምዚም ግን አሜሪካኖቹ ትንሽ ስለሚወልዱ አቀድሞ ስለሚያቁት ትንሽ ነው ሎዱ እኛጋ ብዙ ነው ልዳለን አናቀው ሜቢ እንግዲህ ሜልኩኑ ሳይት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ቁጥሩን ያበዛዋል ሁለተኛው የልብ አይነት የሚመጣው ከኢንፌክሽን በልጅነት ጋር ቶንሲል በተለምዶ ምን ነው ጋር ታይዞ የሚመጣው ከአመታት በኋላ ወደ ልብ የሚቀየረው ነው እሱ የደህነት በሽታ ነው ቶሎ አለመጣ ከመን ኢንፌክሽን ሲኖር ሶስተኛው ግን አሁን ልክ ከኩላሊት ጋር ከጭንቅላት ጋር ከመን ጋር ያልኩት ከኤክሰርሳይዝ አለማረ ከማጨስ ካታይዞ አዋቂዎች ጋር የሚመጣው የልብ በሽታ አለ እሱ እየጨመረ ነው የህፃናቶቹና ያኛውን ሳናዳርስ ይሄኛውም ደግሞ ሬዚ ያርገን በዚያ ጋጣሚ እንግዲህ ከስዊድኖች ጋር የሚመጡ ሚሽን እንሰራልና ስዊድኖቹ ሲመጡ እንግዲህ የነገሩኝ ነው ምነግረ ምን ያህልነት ይሁን አላቀም ሲኤቢጂ የሚባል የሰርጀሪ አይነት አለ የጠበበ የደም ቧንቧ ማገናኘት ማለት ነው እና ስዊድኖቹ ምን ከአሁን ደነምበር ኦፍ ሲኤቢጂ ስነሱ ቢሰሩት በጣም በጣም ቀንሷል እንዴት ምናምን አልኳችሁ ካርዲያክ ሰርጀናችሁ በብዛት የሚሰሩት ቫልቭ ሚሊዮን ከርሜጋ 70 80 አመት ሲሆናቸው ቫልቭ ስለሚጠብ እሱ መቀየር ነው ከዛው ትስናውራ ብቻ የዛሬ 20 30 አመት እነሱ ጋር በጣም ኤክሰርሳይዝ ላይ ምናም ምናም ተሰራ እና የዛሬ 20 30 አመት በፊት የተሰራው ስራ አሁን ፍሩቱ መጣና ያንንም የሚሰሩ የነበሩ ሰርጅኖች አሁን ብዙም ስራ ይላቸው ምን ያውና 
ምናልባት እሱ ላይ አግሬሲቭሊ መስራት አሁን ከመሰራው ጎን ለጎን ከ20 አመት በኋላ ሊያመጣ ይችላል ሊያመጣ ይችላል በእኛ በኩል የጥያቄያችን ጫሳናል እናንተ ምናልባት እንደው በዚህ አጋጣሚ አድማጮቻችን ማወቅ አለባቸው ብላችሁም ተስፋት ነገር ካለ ምናልባት አንድ ያው ሐሳብ ይሄ አሁን ከሰው ኃይልም ጋር ተያይዘውን እዛው ላይ ጨምር ፈልግ የነበረው ሞር ገንዘው በተገኘ ሞር በተሰራ ቁጥር ሞር የሰው ኃይልም እየጨመረ ይሄዳልና አንደኛ ያለውን ዩቲላይዝ ማድረግና ከዛ ላይ ወደፊትም እየጨመረ ይሄዳል ሁለተኛ የምትሰራው ነገር አንተም ጥሩ ነው በርታ ጎብዝ ሶስተኛ እነዚ እንቅስቃሴ ማጨስ ሚሉት ላይ በደንብ ቢሰራ ገንዘብ ገንዘብ በደንብ ቢስፋፋ እናልባት ፍሬውን የዛሬ 10 አመት 20 አመት እናያለን እሺ ዶክተር ሊና ዶክተር ሁሉን ተቀላል አርጎ እኔ ይሄ ፕሮጀክት ኡን ሆኖ ብዙ ሰው ሲረዳ ማየት ነው መፈልገው በደንብ አስባችሁበት የተቻላችሁ ነው እንድታረጉ ምናልባት ኦፕሽንም ቢኖር አንድ ሳንቲም ነው የምትፈልጉት አምስት ነው አስር ነው አንድ ብር ነው የሚል ኦፕሽንም ገብቶበት የተሻለ ብር ሬዝ አርገን በጣም ግፊት እየመጣ ነው እንደሱና እኛ ዝም ብለን አንድ ሳንቲም ፕሮጀክት ያልነው ያው እንትኑ የገንዘብ ዋጋ ከትንሽ እንደሚጀምር ለማሳየት ነው እንጂ አድማጮቻችን የሚሉትን በአማራጭ እንግዲህ አብረን ማየት ግድ ይለናል ይመስለኛል እሺ እና እንደዛ ሌላው የገባይ ነገር አብሮ መስራት እኛም ከእናንተ ጋር መስራት እኛም እናቀው ነገር ለሰው ማስተማር ግዴታ እንደሆነ ነው እየገባኝ የመጣ ብዙ ብዙ የውቀት እንጋብ አለና ሱን ሱን መድፈን መቻል አለብን እንግዲህ ይሄ ማለት ወደፊትም سنፈልጋችሁ የዛሬውን አይነት ቀና ትብብር ታረጉልናላችሁ ብለ ተስፋ እናረጋለን ለላድማጮቻችንም ይሄን ቃል የምትገቡ ይመስለኛል እንግዲህ እንግዶቻችንን ልንሸኝ ነው ዶክተር ሊና መሐመድና ዶክተር ሳምሰን አደራ ናቸው ስቱዲዮ የተገኙት በስልክ ያገኘናቸው ደግሞ ዶክተር አይናለም ናቸው ሁሉንም በእናንተ በሰርገኛው ጎች አድማጮቻችን ስም ከልብና መሰግናቸዋለን ያ አንድ ሳንቲም ፕሮጀክት ተሳክቶ ይሄን ነገር ጠቅሞናል ብለው እንደገና እዚ ስቱዲዮ መተው እንዲነግሩን ተስፋ አደርጋለሁኝ አመሰግናለሁ እሺ አድማጮቻችን ሙዚቃን ጋብዛችሁና እንግዶቻችን ሸኝተን እንደገና ከእናንተ ጋር እንገናኛለን ሰርገኛ ወጎች በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወጎች